ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തേൻ ഇവ മൂന്നും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് എല്ലാ പാരൻസിനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പല പാരൻസിനും അറിയില്ല അവർക്കുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ മൂന്നും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും അവയുടെ ദോഷഫലങ്ങളും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റായി പറയാം സോൾട്ട് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്രാം സോൾട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു ഗ്രാം സോൾട്ട് കുട്ടി കുടിക്കുന്ന ബ്രഷ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്കിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു വയസ്സ് വരെ എങ്കിലും ബ്രസ് മിൽക്കോ ഫോർമുല മിൽക്കോ കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ സോൾട്ടിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫുൾഫിൽ ആയി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ എന്തിനു കൊടുക്കണം ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ബ്രസ് മിൽക്കോ ഫോർമുല മിൽക്കോ കൂടാതെ പശുവിൻ പാലും കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിലാണ് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അതും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഇനി നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഉപ്പ് കൊടുക്കുവാണെന്നിരിക്കട്ടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോൾട്ട് ചെന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരം കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കുട്ടിയുടെ കിഡ്നിക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നു മെച്യൂർ ആവാത്ത കുട്ടിയുടെ കിഡ്നിക്ക് ആ പ്രഷർ താങ്ങാനുള്ള കഴിവായിട്ടില്ല കിഡ്നിക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതുമല്ല സോ ബ്രസ് മിൽക്കിലൂടെയോ ഫോർമുല മിൽക്കിലൂടെയോ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് കിട്ടുന്ന കുട്ടിക്ക് അധികമായി ഉപ്പ് കൊടുത്താൽ അത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും ഈവൻ എക്സസ് സോഡിയം ചെല്ലുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വരെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷനും ഭാവിയിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കാരണമാവും ഷുഗർ സോൾട്ട് പോലെ തന്നെ ഷുഗറും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഒരുപാട് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നാണ് പ്രോസസ്ഡ് ഷുഗർ ആയി മാറുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അത് തീരെ നല്ലതല്ല അവർ ആദ്യമായി കഴിക്കുന്ന സോൾട്ട്സ് എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഷുഗറും സോൾട്ടും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കഴിയുന്നതും ഓർഗാനിക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഫുഡ്സ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഷുഗർ കുട്ടിക്ക് ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ സിക്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സിലാണ് കുട്ടിക്ക് പല്ലുകൾ വരുന്നത് ഷുഗർ കുട്ടിയുടെ പാൽപ്പല്ലുകൾ കേടു വരുത്തുകയും അത് കുട്ടിയുടെ പെർമനന്റ് ടീത്തിനെ വരെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പാൽപ്പല്ലുകൾ ഷുഗറിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം കൂടുതൽ ദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും ഷുഗറിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക ഷുഗർ കുട്ടികളിൽ ഒബേസിറ്റി അഥവാ പൊണ്ണത്തടിക്ക് കാരണമാകുന്നു പൊണ്ണത്തടി കുട്ടികളെ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ആക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഒന്ന് ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം ഷുഗർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ ഹണി തേനിൽ കുട്ടികൾക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം എന്നാണ് ഇവയുടെ പേര് ഈ ബാക്ടീരിയ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് ബോട്ടിലിസം എന്ന രോഗമുണ്ടാക്കും ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മച്ചേഡായതിനു ശേഷം മാത്രം തേൻ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഈവൻ ചുമ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും തേൻ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള മോണയുടെ വേദന കുറയ്ക്കാനും ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ തേൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം കുട്ടി ഫുഡ് കഴിക്കാത്തത് മധുരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്ക് മാത്രം കുടിച്ച് ശീലിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഷുഗറിൻ്റെയോ സോൾട്ടിൻ്റെയോ ഹണിയുടെയോ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാവാം അവർ കഴിക്കാത്തത് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് കുട്ടിക്ക് നാച്
പനഞ്ചക്കരയിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പഞ്ചസാരയേക്കാൾ മധുരവും പനഞ്ചക്കരയ്ക്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഡയജഷൻ സുഗമമാക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും ഒരു വയസ്സുവരെ ഷുഗർ സോൾട്ട് ഹണി എന്നിവ കൊടുക്കാതെ നാച്ചുറൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന പല രോഗങ്ങളും കുറയും ഇവ കൂടാതെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പൗഡർ കാർഡമം പൗഡർ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സായി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാച്ചുറൽ ആയത് മാത്രം നൽകി ലൈഫ് ലോങ് അവരെ ഹെൽത്തിയാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കുട്ടികളുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ